আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन আজকে এমএসসি ইন মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে কিছু কথা বলবো বিশেষ করে প্যান্ডেমিকের পর থেকে কানাডাতে মাইক্রোবায়োলজিতে ডিমান্ড অনেক বেড়েছে এটার একটা কারণ হচ্ছে যেহেতু মিউটেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন নতুন নতুন ভাইরাস চলে আসছে এবং সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্যান্ডেমিকের মতো কিছু ডিভাস্টেটিং কন্ডিশন ক্রিয়েট হচ্ছে এর পর থেকেই কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিস্টদের ডিমান্ড সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক বেড়েছে কানাডাতে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রোবায়োলজির উপরে কম করে হলেও মোর দেন ফিফটি কোর্স এবং বিভিন্ন ট্রেনিংয়ের সুযোগ রয়েছে আমি পার্টিকুলারলি বেছে বেছে বেশ কয়েকটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে কোন কোন কোর্সগুলো রয়েছে মাইক্রোবায়োলজির উপর সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো তো প্রথমেই আসি একসাথে যদি আমি সবগুলো কোর্সের নাম বলতে চাই তাহলে অ্যামেসিন মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি ইউনিভার্সিটি অফ গুয়েলভ এটা প্রোভাইড করে থাকে অ্যামেসিন মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজ এটা ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবা প্রোভাইড করে থাকে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবাতে অ্যামেসি ইন মাইক্রোবায়োলজিও প্রোভাইড করে থাকে অ্যামেসি ইন মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি এটা ডালহাউজি ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড করে থাকে অ্যামেসি ইন মাইক্রোবায়োলজি ইউনিভার্সিটি অফ ভিক্টোরিয়া প্রোভাইড করে থাকে অ্যামেসি অফ মাইক্রোবায়োলজি ইউনিভার্সিটি অফ সাচকাচুয়ান প্রোভাইড করে থাকে এমএসি ইন মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি এটা ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টা প্রোভাইড করে থাকে এমএসি ইন মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড ইমিউনোলজি এটা ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রোভাইড করে থাকে এমএসি ইন ইনফেকশাস ডিজিজ অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি এটা ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালগারি প্রোভাইড করে থাকে এমএসি ইন অ্যাপ্লাইড মাইক্রোবায়োলজি ইউনিভার্সিটি অফ সাচকাচুয়ান এবং এমএসি ইন বায়োলজি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টোতে মাইক্রোবায়োলজির উপর তিনটা ক্যাটাগরিতে কোর্স প্রোভাইড করে থাকে একটা হচ্ছে রেসিডেন্সি যেটা পাঁচ বছরের কোর্স রেসিডেন্সিতে কেউ যদি মাইক্রোবায়োলজিতে এনরোলড হয় ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে বা লাইসেন্সড মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে উনি ক্যানাডার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রফেসর হিসেবে কাজ করতে পারবেন পাশাপাশি রিসার্চ ল্যাবেও কাজ করতে পারবেন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি এবং মেডিকেল বায়োকেমিস্ট্রি এছাড়াও পোস্ট ডক্টরাল কোর্স হিসেবে মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টোতে তবে ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টো কম্পারেটিভলি একটু এক্সপেন্সিভ এইবার আসি টিউশন ফি কীরকম পড়তে পারে অন ইন এভারেজ বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে টিউশন ফি বিডি টাকায় প্রায় চার লাখ টাকা থেকে শুরু করে পনেরো ষোলো লাখ টাকা পর্যন্ত রয়েছে যেমন ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে যদি আপনি পড়াশোনা করতে চান অন এন এভারেজ টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড ক্যানাডিয়ান ডলারের মতো প্রায় খরচ পড়বে আবার ইউনিভার্সিটি অফ ভিক্টোরিয়াতে অনলি ফাইভ থাউজেন্ড ক্যানাডিয়ান ডলারে আপনি কিন্তু সেম ডিগ্রিটা বা এমএসিতে পড়াশোনা করার একটা সুযোগ পাচ্ছেন তো বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন টিউশন ফি থাকে ভিডিও শেষে আমি একটা ছোট্ট চার্ট দেখানোর চেষ্টা করব যেগুলো আমার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে রিগার্ডিং দ্য টিউশন ফিস আসি ইংলিশ প্রফেসিয়েন্সি বা আইটি স্কোডের ব্যাপারে এটাও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত যেমন আপনি যদি ইউনিভার্সিটি অফ টরেন্টোতে পড়াশোনা করতে চান ডেফিনেটলি আপনার আইআলটি স্কুল লাগবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আপনি যদি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটো বা অথবা ব্রিটিশ কলম্বিয়াতে পড়তে চান আপনার আইআলটি এস রিকোয়ারমেন্টস অনলি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ হলেই হবে তো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কী এলিজিবিলিটি হচ্ছে আপনার যদি হেলথ সায়েন্সের উপর গ্র্যাজুয়েশন থাকে অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে আপনি যদি এমবিবিএস করে থাকেন ইনফ্যাক্ট পিডিএসও যদি করে থাকেন তাহলে আপনি এলিজিবল হবেন বাট আপনাকে ইসিএ করা নিতে হবে আপনার সমস্ত ট্রান্সক্রিপ্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনগুলো রেডি রাখতে হবে আপনাকে একটা এসওপি মানে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস বা ইন্টারেস্ট যে কারণে আপনি মাইক্রোবায়োলজিতে ক্যারিয়ার করার জন্য ইন্টারেস্ট শো করছেন সেটার একটা এক্সপ্লানেশন লেটার থাকতে হবে আপনার স্টেটমেন্ট অফ প্রপার্টি বা হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ব্যাংক সলভেন্সি আপনাকে দেখাইতে হবে পাশাপাশি আইটিএস স্কোরের যে সার্টিফিকেশান আছে সেটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে বা ইমেল প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট রিভিউ করার পরে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট কাউন্সিল এবং প্রফেসরের যদি মনে হয় যে আপনি এলিজিবল দে উইল সেন্ড ইউ এন অফার লেটার এবং এমএসিতে আপনি যদি স্কলারশিপ পাইতে চান ওয়েবিয়ার নিয়ে পড়াশোনা করতে চান ডেফিনেটলি ইউ নিড এ রিকমেন্ডেশন লেটার ফর এ সুপারভাইজার এবার আসি কোর্স কমপ্লিট করার পরে আপনার অপরচুনিটিস কী আছে কানাডাতে হিউজ অপরচুনিটি আছে আফটার কমপ্লিশন অফ ইউর কোর্স ইউ ক্যান ওয়ার্ক অ্যাজ এ রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন টু ইউর রিসার্চ ল্যাবরেটরি আপনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে কাজ করতে পারবেন আপনি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি এবং কলেজে টিচার হিসেবে প্রফেশনাল ফিল্ডে কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারবেন গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে আপনি নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের সাথে অ্যাজ এ মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে কাজ
হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট ইউ ক্যান গেট আফটার কমপ্লিশন অফ ইউর এম এসসি এম এসসিতে আপনি কমপ্লিশন করার পরে শুধু যে জব ফ্যাসিলিটিস রয়েছে ব্যাপারটা তা না আপনি চাইলে কানাডাতে টেম্পোরারি ওয়ার্ক পারমিট থেকে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট বা সিটিজেনশিপে কনভার্ট হইতে পারবেন আফটার ডুইং এ ফুল টাইম জব অফ ফিফটিন আপনি আপনার স্ট্যাটাসটাকে পারমানেন্ট রেসিডেন্সিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন এবং পরবর্তীতে চাইলে লো কস্টে পিএইচডিতে যে কোনো একটা ইউনিভার্সিটিতে আবার এনরোলমেন্ট নিতে পারবেন সো সবার জন্য শুভকামনা থাকলো এবং অনেক অনেক দোয়া থাকলো আমি আগেই বলেছিলাম যে একেবারে লাস্টের দিকে এসে আমি একটা যতটুকু আমার পক্ষে কালেক্ট করা সম্ভব হয়েছে টিউশন ফিস সহ একটা চার্ট আমি প্রোভাইড করার ট্রাই করব তো আপনার স্ক্রিনে একটু খেয়াল করেন আমি বলছি দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলম্বিয়া এটা আসলে অ্যাডমিশনের জন্য কোনো কাট পয়েন্ট মার্ক নাই এটা টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ কানাডিয়ান ডলার হচ্ছে এটা টোটাল টিউশন ফি ফর এম এসসি আলটি স্কোর সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ম্যাগিল ইউনিভার্সিটি যেটা হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড এইট হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ওয়ান কানাডিয়ান ডলার আলটি স্কোর সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইউনিভার্সিটি অফ ভিক্টোরিয়া এটা হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড এবং এটারও আলটিএস রিকোয়ারমেন্ট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আপনি যদি ডালহাউজি ইউনিভার্সিটিতে ট্রাই করেন ডালহাউজি ইউনিভার্সিটি একটা নাম করা ইউনিভার্সিটি কানাডাতে এবং সিক্সটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড টু কানাডিয়ান ডলার কিন্তু আলটিএস রিকোয়ারমেন্ট একটু বেশি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ আপনি যদি ইউনিভার্সিটি অফ অটোয়াতে ট্রাই করেন আপনার আলটিএস রিকোয়ারমেন্ট লাগবে সেভেন এবং টিউশন ফি যাবে টোয়েন্টি ফাইভ ইউনিভার্সিটি অফ সাচকাচোয়ানে যদি আপনি ট্রাই করেন আপনার টোটাল কস্ট যাবে এইট and 10 Canadian dollar IELTS requirement 6.5 আপনি যদি IELTS এ 7.5 থেকে 8 পান তাহলে আপনি স্কলারশিপের জন্য নির্দ্বিধায় अप्लाई করতে পারেন অথবা কেউ যদি বিনা স্কলারশিপেও কানাডাতে যায় ডিউরিং দ্য টাইম অফ এমএসসি অন দ্য বেসিস অফ দ্য রেজাল্ট সিজিপিএ এন্ড পারফরম্যান্স আপনি কিন্তু ওখানে টিউশন ফি ওয়েভিয়ারের ব্যাপারে ট্রাই করতে পারবেন বা ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন